انه رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به ليقبض في سارية من سوائل المسجد وفي غير الصحيحين في احدى الروايات انه قال للصحابة احسنوا اليه وفي رواية اخرى انه ذهب الى اهل بيته فقال ما عندكم من طعام ولبن ايتوني به فذهبوا به الى هذا القول الاسير كي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان يقول عن الهلال ثم الهلال ثم الهلال شهرين متتابعين ولا يقبض في بيته نار لكن لما ياتيه الاسير واسير ايه كافر كان يحارب كان ابو بكر اسير قبيله كانوا يحاربون الله ورسوله لكن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فيؤتى بهذا الاسير ويقبض في ساريه من سوائل المسجد يعني عروض من رجال المسجد ويقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لصحابته احسنوا اليه ثم ياتيه ربطوه وخلوه يشوف المسلمين هم بيصلوا ويناجوا الله ويستيقظوا في الفجر في النوم العميق بيصلوا ويصلوا الظهر في عز الحر ويصلوا العصر والمغرب والعشاء الصلاه يا مسلمين الصلاه التي قال عنها النبي صلى الله عليه واله وسلم اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه فإن صلحت صلحت وسائر عمله وإن فسدت فسدت وسائر عمله. الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثروة سلام الأمر الجهاد وعمومه الصلاة صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الرجل ثمامة بن مثال ليرى المسلمين وهم يصلون. وكانت صلاتهم مش زي صلاتهم. مش بيرقموها ولا بيخلصوها ويرموها من على كتفهم ويروحوا يا عم خلص يا عم ايه بقى خلصنا يا عم اتأخرنا لا 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 ما كان ذلك يحدث ابدا. بل كان النبي يقول لبلال ارحنا بها يا بلال مش ارحنا عنها مش ريحنا منها لكن ارحنا بها يا بلاد اللهم ربنا الى دينك اعطنا جميعا فيجي النبي صلى الله عليه واله وسلم الى رجل ده مربوط في ساريه فيذهب اليه ويقول ماذا عندك يا ثمامه؟ ايه؟ عايز تقول ايه؟ اخبارك ايه؟ احنا ربطينك في ساريه المسجد قول ايه اللي عندك؟ قال خير يا محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه واله وسلم يروح يقول له يا تمام ايه اللي عندك؟ هتعمل ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي بعد ما اثرناك قال خير يا محمد ما عنديش من الخير. ليه؟ ليه؟ انت قتلني تقتل ذا دم. لو انت قتلتني هتبقى قتلت واحد ذا دم. قال لك ده تفسير ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك اول تفسير انت بتقولني تقتل ده دم يعني انا راجل في حرب معاكم ودمي مطلوب يعني انا مطلوب دمي فاذا قتلتني يبقى عندك حق. لان انا كده كده بحبك وانا لو طلت واحد فيكم هقتله فاذا قتلتني يبقى عندك حق. طب والتفسير الثاني؟ تفسير قال العلماء فيه شيء من التهديد يعني لو قتلتني انا مش كويس عند القبيله هتيجي تدور ورايا فالتفسيرين الاثنين والدين انت بتقول لي تقتل ذا دم انت بتقول لي تقتل ذا دم في ناس بتقول يعني انت بتقول لي تقتل ذا دم يعني دم مهفي بينا وبين العهد لان قالوا لا التفسير ده ما ينفعش لان لم يكن هناك عهد بين النبي وبين ملك بكر في هذا الوقت انت بتقول لي تقتل ذا دم النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته ومعرفه حتى الكفار برحمته بيتكلموا على الاسلوب ده وهو صلى الله عليه وسلم مرفوع الروح بيسمعوا ماذا عندك يا تمامه؟ قال خير العلماء قالوا هنا خير ليه؟ لانه بيقول له معروف عنك يا محمد ان انت كريم صلى الله عليه وسلم معروف عنك انك محسن صلى الله عليه وسلم معروف عنك انك عادل لن تظلم مش حد مش حد يظلم عنك فانا مش متوقع الا كل خير منك خير يا محمد انت بتقول لي تقتل ذا دم وانت 
بس هتكون على نفس بعض المشاكل او انا هستحق من تفسيرين او اذا سبتني تعفو عن كريم ولا تتوقع من واحد كريم زيك وان تطلب المال فسل معطى عايز فلوس عايز تفتدي المبلغ اطلب اللي انت عاوزه عندنا الفلوس بتكون ما عندكش مشكله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اتاكم من الله فهو الدين صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قل يا قتال هات يا تمام ماذا عندك؟ عندك يا تمام تقول فقال مثل ما قال في اليوم الاول خير يا محمد ان تقتلني فتقتل زينب وان تعفو عني فانت الكريم المسامح وان تطلب المال فسوف اعطى عايز فلوس قول انت عايز قد ايه؟ انا عندي ما عندناش مشكله دائما اهل الكفر اهل الكفر وخلي بالك هذه سنه الله الكونيه
أول ما شفت النبي يقولوا إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى سبحان الله ما حدش عارف مين مقبول ومين مقبول ده في بغي 
من مبايع بني اسرائيل سبعة كان البني امرأة تجمع عرضاها فشكى الله لها فادخلها الجنة والنار دخلت النار في هضة الحمسات لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ودخلت النار في الجنة هو مقاييس مقاييسك اللي بتحكم مين في الجنة ومين في النار ده لو كانت حديث قصة كانت تبقى مصيبة إنما سبحان الملك اللهم دوم علينا لنتوب يا رب العالمين واقبلنا جميعا من الفائزين يجي سيدنا ثمان بن وسام بقى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا بقيت بحبك وبقيت بحب الارض اللي انت منها وبقيت بحب وجهك وانها قوما فاخذوني وانا اريد العمره لما هم اخذوا عليا انا كنت خارج ورايح عايز اعمل عمره فقال ابشر يا ثمان اكمل عمره اتكل على الله الى مكه اعمل العمره فيدخل ثمان في مكه فيقول يجدون الناس قد دخل وقد تغير فقالوا ما بك اصغوت يعني خرجت من دين ابائك قال لا ولكني اسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ايه عزه النفس اللي عند المسلمين اللي انا مش شايفها كتير اليومين دول عندنا دي انت لما بتعمل طاعه بتستخفى اللي ربي لا له في الاكواب ماشي جوه الحيط مش جنب الحيط انت بتقدم سنه كبيره اللي قررت انها تلبس النقاب بتبقى متردده انا بتتكلمي امهات المسلمين اللي قرر ان هو يلتزم في الصلاه بيصلي المسجد بعيد عشان ما يقولوش بيصلي يا ابني حبيبي انت بتعمل طاعه الله ما الصلاه فرض ما هذا الخنوع يا امه محمد اما تكون بتعمل طاعه يكون عندك عزه ومنع اعمل الطاعه وانت موكل انك بذلك تؤدي ما عليك ومن سندك ومن معك انه الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. يا تمام انت صبرت انت خرجت من ديننا قال لا بل اسلمت مع محمد. في بعض الروايات هموا به ليكتبوا به، قاموا بقى يعملوا خزتهم النار فقال بعضهم استنوا رايحين فين؟ كان اهل اليمامه عندهم القمح اللي بياتي لمكه. عشان لما يجي واحد يقول لك الحرب الاقتصاديه قاطع المنتجات الفرنسيه اللي اتمسكوا النبي عملوا تعرف ان الكلام ده ليه اساس. تعرف ان الكلام ده بيأثر، الآن الحرب بين العوالم ليست حرب مع ربع خش ويديني وقتلها، لا حرب اقتصادية في أساسها وفي معدنها. فبيقول لك قطع المنتجات الناس اللي بتشتري النبي قاطع، مش هقول لك إنه قطع برد، لأن يعني ده حكم شرعي، لكن أقول لك إنه ممكن ينفع. أما أقول لك اللي تلاقيه بيبيع سجاير ما تشتريش منه، قاطع عشان يعرف فيمتنع. أما أقول لك إن واحد بيبيع خمور ما تروحش تشتري منه، قاطع. عشان ده ممكن يروح ينفع الدين. فبقول لحضرتك هموا به ليقتلوه فقالوا انتصروا استنوا يا جماعه ده الراجل ده بيجي لنا الحنطه يعني القمح من عندهم من اليمامه هتقتلوه هتقتلوه علينا الناس مش هناكل ونشرب فتركوه كما فعلوا مع بلاد الغفاري ايضا ارادوا ان يرتبوا به فتذكروا ان بينهم تجاره وان قومه في الطريق طريق التجاره بتاعتهم قال لك انتوا هتقتلوه قومه هيقطعوا كل ما تجيب بلد عندي هيبهدلونا لا لو نظرت في دين الاسلام وطورت في الاحاديث وفي السير وفي الاثار هتكتشف ان في حلول للمشاكل اللي المسلمين بيعانوها دلوقتي بس من يبحث؟ من ينقب؟ دور هتلاقي الدين بيقول لك تعمل ايه في ايه وتحل المشكله دي ازاي والمشكله دي ازاي؟ مش عايز اطول عليكم اقول لكم في الاخر ان ثمامه قال لهم والله لا تاتيكم حبه حنطه من اليمامه حتى ياذن رسول الله. صلى الله عليه وسلم. شفت بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم لما فك اسره لما اطلق صلاحه بقى التحكم في القمح التحكم في اكل المشركين بقى عن طريق ثمامه وقومه اللي اسلم لما النبي اطلق صلاحه ففداك ابي وامي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى اله وصحبك الاطيار بالاطيار الاطهار الطيبين. بعد نظر النبي صلى الله عليه وسلم بعدين لما اطلق صلاحه ليه؟ كان ممكن يستفيد بيه شيء، كان ممكن مش عارف ايه ده، شوف النبي يطلب وما قالوش يا ثمام احنا لما ياتي ان هو يا ثمام اروح بقى واقعد حتى ونقطه قمح من عندك تروح للمشركين، لا لا هو ثمام بنفسه ودي اخر رساله هقولها واختم، انت مسلم عليك دور عليك واجب تلاقي الناس بتعمل مشروع خير تساعد، تلاقي الناس بتعمل حاجه كده، تلاقي واحد بيعمل بطل تقفله، ده دورك كمسلم، المسلم مش سلبي، المسلم ايجابي المسلم فاعل. موضوع زي موضوع الكورونا ده الناس واخداها باستهتار واخداها بتحتاج واحد لابس كمامه يا جماعه، ممكن واحد فينا ربنا يحفظه جميعا يصيب كل الناس اللي قاعده دي. 
فبيجي عليك كرتاسي يوم تامن واجبات الدين ويضل المفروض الحفظ على العرض والمال والصحه وكذا ده من من المشروعات الدينيه فانت حضرتك لازم تحافظ على صحتك وصحه غيرك نلتزم فنحافظ على بعض عشان ده ديننا بغض النظر بقى وان هي اصلا تعليمات صحيه وكذا وكذا اتمنى تكون الرساله وصلت لحضراتكم اتمنى نقرا القصص وسير الافزاز زي زمام بن غزال وزي الصحابه والتابعين هنلاقي حلول لمشاكل كثيره اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يفتح قلوبنا لدينه وان يستعجل لنا وان لا يستقيل لنا وان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يثبت اقدامنا وان ينصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين اللهم اغفر وارحم تجاوز عن انت به اعلم انك انت العز الابرم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرف العين ولا ادنى من ذلك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ان اردت بقومنا فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين اللهم احسن خاتمتنا اللهم اصلح لنا امورنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله